、えー、皆さんついいっぱいいっぱいと言ってしまう時はないでしょうか、まあ、忙しい時、まあ、人なら誰でも言いたくなると思いますですがいっぱいいっぱいですとやはりこう忙しい時そしてそっとしておいてほしい時、まあ、いろんな時にこう言いたくなるタイミングがあると思いますただ皆さんちょっと考えてみてほしいんですね自分がじゃあ今から話しかけようとする相手がいっぱいいっぱいですとか言ってきたりですとかあとは明らかにいっぱいいっぱいであるオーラ雰囲気を出しているとき皆さんどのように思いますか今すぐ何か話しかけようと思いますかあなたにとって大事な経験や秘密を話そうと思いますか距離を縮めて積極的に今コミュニケーションを取ろうと思いますかまあ、周囲の人はそういったものを敏感に受け止めます。いっぱいいっぱいだという言葉を聞いたその時、もしくはそういった雰囲気を感じた時に、多くの方はちょっと今話しかけるのやめておこうとか、まあ、距離を取っておこうとか、まあ、大事な話はまた今度にしようとか、まあ、そのように思うことが多いと思います。ただ、そうしてしまうことによって、相手から学びを得る機会、話を得る機会というものを失ってしまいます。なので、非常にちょっとネガティブなことだと思うんですね。ですので、私はいっぱいいっぱいという言葉を使うことをやめました。私は今から、まあ、いっぱいいっぱいにならないために、私の中で考えてやっていきたこと、えー、そしてそれをやっていくことによって得られたひらめきやアイディア、そしてそれを行動にどのようにつなげたかといったところを、そのプロセスをお話をさせていただきたいと思います。まあ、今お話ししたように、まあ、いっぱいいっぱいで人との関わりを、えー、受け入れられない、情報が入ってこないという状態を作り出すこと自体はすごくもったいないことだと私は考えています。その瞬間をどうしても人によってはできてしまう、そうなってしまう方もいらっしゃるとは思うんですが、できればたとえ大変な時であっても、この人との関わり合い、そして情報が入ってくるという状態は、常に持っておくべきだと思います。なかなか難しいことだと思うんですが、そしてそれと合わせて、えー、私のこれ考えなんですが、人とのこう関係性を構築する上で、私はフラットであることというのを重視しています。あくまで私の場合ですが、人と適度な距離感を持って、えー、関係を構築することをまず一つ目。そして、相手の立場などによって態度を変えない、そこは普段から意識してというか、自然とそういうことがやるようになってきました。まあ、その結果だと思うんですが、比較的フラットに付き合って、えー、人間関係を作ってきたことによって、若干人より多めの人的ネットワークというものが構築で,構築できたのかなというふうに思います。そしてそのフラットな人間関係と幅広くコミュニケーションを取る関係を構築できたことによっていろんな話をいただけるようになりました。話、まあ、具体的に言うと情報です。で、先ほどから情報情報と言ってますが、今日私がこの場でお伝えしたい情報というのは一つ定義がありまして、今スマホで検索すればどんなもの情報でも簡単に手に入ります。ただ私が今言いたい情報は、実際、リアルなコミュニケーションを通じてしか得られない、そして世の中に出回っていない、一部の人の中で共有されている経験や学び、えー、課題、そういったものの方を情報とお話ししたいと思います。そして私がいっぱいいっぱいにならないためにやってきたことを少しお話をさせてください。今、こちらにコップがあります。まあ、なんてことない普通のコップをイメージしてください。そしてまあ、大きな器ですね。まあ、子供が入るぐらいの、まあ、極端なサイズのものとイメージだけしてください。あなたの今横にあります。このコップ、器が横にあります。そして目の前に湧き水があります。例え話ですが、今の大きな器にあなたは水をためなければいけないとします。皆さんどうしますか
まあ難しい話じゃなくて、えー、コップで湧き水を汲んでこの大きな器に移していきますこの器に移していくことによって湧き水を常に自分の手元に置いて使いたい時に使いたい量だけ使えるようになります大変抽象的なお話ですが私が以前からやってきたのはまさにこれだと思います水というのは情報ですそしてコップこれは一時的に情報を受け止める、まあ、ちっちゃな領域記憶領域だと思います一時的に受ける場所そして器これは頭の奥にある普段は使わないんですけど大量な情報経験を詰め込む記憶領域だと思ってくださいこの情報水情報をこの器に移し替えていくそして一旦コップを空にすることこの情報を移し替える作業ここが非常に重要なものだと私は考えています情報を移し替えていくことによって一旦頭がリセットされて整理されてまた新しい情報を受け入れられるようになります今このコップですがこれは俗にキャパシティが大きい小さいと言われるようにどうしても個人差というのはあると思うんですねただそれほど大きな差はないと私は考えていますそれよりも大事なのが先ほどの情報の移し替え作業これはつまりリセットそしてもっと平たく言うと頭を真っ白にする瞬間を作り出すことこれが非常に重要でいっぱいいっぱいの状態になってしまってこ,れこの作業ができないと全く情報が自分の中にたまらないいつか使うかもしれない貴重な情報がストックされないということになってしまいます私はこの頭を真っ白にするこの,この作業を大事に考えてきました、まあ、具体的に私のパターンですが私の場合は例えばランニングをしているときに今日は体が重,い重くて全然走れないなとか、今日は軽いからもう1キロ、2キロいけるなとか、あとじゃあ2つ先の信号までちょっとペース上げて走ろうとか、ちょっと歩こうかなとか、まあ、走ることだけを考えるようになります。その走ることだけ考えるようになる。普段は仕事のこと、事業のこと、家族のこと、あとプライベートのこと、まあ、いろいろ、いろんなことが頭の中ぐるぐる巡ってるんですね。でもその瞬間だけは走ることだけを考えるようになります。その普段考えている思考から全く違う思考に持っていく、この瞬間が私は頭が真っ白になる瞬間だと思っています。そして私の場合ですが、この真っ白になった後にひらめきが訪れることがあるんですね。ちょっとその先の話に行きたいと思います。頭を真っ白にして、時々訪れるひらめきがあります。大きな器の話をしましたがそこに水が溜まっていますでそこを見ますとこうちょっとキラッと光る石ころが転がっているまあ原石ですねそれをこう見つけてきますそれをこう拾い出してまあ一個はそんなにきれいじゃないんですけど重ね合わせた瞬間に光を増すことがありますこれが私はひらめきでありアイデアの原石,原,石原案が生まれた瞬間だと考えていますで原石はそのままでは使えませんどんどんアイデアを磨いていく作業が必要になりますここで私がいつも考えているのがまずは自分でとことん考えることそしてチーム仲間でとことん議論すること、まあ、この2つはまあ当たり前に大事なことだと思いますただ私はもう一個大事な要素があると考えていてそのアイデアを相手に伝えること、アウトプットしていくこと、そこが大事だと思っています。アウトプットすることで自分の考えを整理して、そして伝える力を磨いて、正確に相手に伝える。そしてそれを聞いた相手は必ず感想を言ってくれます。その感想がフィードバックです。アウトプットとフィードバック、この2つがすごく重要で、フィードバックの中に次のアイデアの原則。原石がたくさん入っていますそしてフィードバックも時々トンチンカンなフィードバックもありますただトンチンカンなフィードバックだからといって
あとでよく考えてみるとなるほど示唆に富んでるワードが入っていたり普遍的な何かが入っていたりっていうことがあるそういったものを見つける作業と磨いていく作業この2つが私は大事なんだろうなというふうに思っていますそしてアイディアをどんどん磨いていくことによってもともとはゴツゴツしていたアイディアがだんだん輝きを増して価値が高まっていきます、まあ、宝石の工程でいうと原石から研磨を経て宝石になっていきますそして価値がつきますアイディアも同じで研磨をしていくことによって実現可能性がも同時に高まって価値も高まっていきます実現可能性を最大化した後はあとは自分で行動するのみです今までお話ししてきたこと、私がいっぱいいっぱいにならないためにやってきたこと、そしてひらめきを誘発するためにやってきたことを踏まえて、私のケースをお話をさせてもらいます。私は数年前まで会社員をしていました。でその時のお話ですが、私は数年間ですね、社内のシステム開発担当を兼任してやっていた時期があります。その時に会社から社内のとあるシステムを開発をしろと。いうミッションがあり私はそこの中でプロダクトマネージャーとして、えー、動いた経験がありますがそのミッションをもらった時に単純に社内の仕組みを作るだけではなんかも面白くないなちょっと物足りないなというちょっとモヤモヤした気分がその時あったんですでそのモヤモヤを解消するために私が以前から構築してきたフラットなネット、えー、コミュニケーションで構築してきた人的ネットワークを使っていろんな立場の人社外の人いろんな人にこうヒアリングをして回りました少しこうアイデアが固まってきた時もいやフィードバックをもらいたいので説明をしてまたフィードバックを集めていきましたそういった形でどんどん情報を溜め込んでいきましたストックしていきましたでやはりいろいろ忙しいものですからいっぱいいっぱいになりそうな瞬間ではあるんですねでその時に私は先ほど申し上げたように、まあ、ランニングをしたり趣味の筋トレをしたりいろいろ頭を真っ白にするプロセスというのを意識,的意識的にやってきましたそれでしばらく経った後ですねこうふっと自宅にいる時にひらめいたのがありまして社内システムを作るという発想ではなくて同業他社も欲しがるような業界の課題解決につながるようなシステムを作ったら次のビジネスにつながるんじゃないかというのがふっときらめいたものでした、まあ、そこからまたそのアイデアを持っていろいろいろんなところにヒアリングをしてフィードバックをもらってというプロセスを繰り返してだんだんアイデアを輝きを増して、まあ、最終的には同業他社数社からこのシステムを買いたいというオファーをいただいたり納入した社内の営業マンからの評価も。非常によくいいシステムが作ることができました子どもの頃はいろいろ夢にあふれてあれもやりたいこうなりたいあったと思うんですただだんだん成長とともに現実が見えてきて今の状況から少しこう飛び出しづらくなるこれはもう誰もありますし私もそうでしたただ今人生は100年時代と言われてますそしていろんなことを始めるための情報、そして SNS も発達して、いろんな方とつながりやすい時代になっています。まあ、そういったものを使って、もし今日私のお話の中で持ち帰っていただけるものがありましたら、少しいっぱいいっぱいになりそうなときにどうするかとか、そのアイディアの原案を見つけるためのプロセスを少し真似してみてもらいたいなと思います。実際は皆さんそれぞれのやり方があると思いますけどもそうやって心がけることによって自分の可能性ご自身の可能性を広げられるのではないかなと私は思います最後になりますが私の今の職業はアントレプレナーです2019年に立ち上げた VR 技術を使ったスタートアップ企業を今経営をしています私も40歳で起業して、もともと夢だった起業家ない、ただ、今はですねその先の目標に向かって、会社の成長と自分の成長を実現できるように、今、挑戦をし続けています。今後もひらめきとアイデアの創出をしていくために、水を
器に移し替えたい移し替え続けたいと思います。